Hello students! Sa video na ito ay i-discuss natin ang absolute value and integers. Simulan natin sa absolute value. Narito ang definition ng absolute value. The absolute value of a number is the distance of the given number on the number line from zero. The absolute value of a number disregards the direction from where it lies with respect to zero. When we talk of distance, it is always positive. The absolute value of 2, written as this, represents its distance from 0 on the number line. Ang absolute value ng isang number ay ang distansya nito mula sa 0. Gumagamit tayo ng number line tulad nito upang makita kung gaano kalayo ang isang given number mula sa 0. Ang number line ay binubuo ng mga positive numbers, negative numbers, at zero. Ang mga nasa kanan ng zero ay ang mga positive numbers, habang ang mga nasa kaliwa naman ito ay ang mga negative numbers. Pag kinukuha natin ang absolute value ng isang number, ay dinidisregard natin ang direksyon nito mula sa zero. Dahil kapag pinag-uusapan natin ang distance, ito ay laging positive. Halimbawa ay ang absolute value of 2 na ganito natin sinusulat. Ang symbol para sa absolute value ay dalawang vertical lines kung saan nasa gitna nito ang given number. Inilalarawan nito ang distance ng positive 2 mula sa 0 sa ating number line. At para sa ating illustrative example 1, represent the absolute value of 6 on the number line. At narito kung paano natin ipapakita ang absolute value of 6 gamit ang ating number line. Bibilangin naman natin kung gaano kalayo ang ating given number na positive 6 mula sa 0 ay mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin masasabi natin the given number which is positive 6 is 6 units from 0. Kaya naman, the absolute value of 6 is 6. In symbol, ganito natin siya isusulat. Illustrative example 2. Represent the absolute value of negative 4 on the number line. Ganito natin maipapakita ang absolute value ng negative 4 gamit ang ating number line. Ang distance ng negative 4 mula sa 0 ay 4 units. Therefore, the absolute value of negative 4 is 4. At para sa ating illustrative example 3, represent the absolute value of negative 5 plus the absolute value of 3 on the number line. At ganito natin ire-represent ang ating illustrative example number 3. Ang negative 5 ay 5 units mula sa 0. Habang ang positive 3 naman ay 3 units from 0. Thus, the absolute value of negative 5 plus the absolute value of 3 is equal to 5 plus 3 which is 8. Sa halimbawa na ito ay meron tayong mathematical operation na addition. Ang ginawa lamang natin dito ay magkabukod natin kinuha ang absolute value ng dalawang given number at atin itong pinag-add upang makuha ang ating sagot na 8. For our illustrative example 4, what is the absolute value of negative absolute value of negative 5? When a negative sign appears before the absolute sign, this will mean you are taking the inverse or opposite of the absolute value, thus leading to a negative number. Kapag ganito naman ang ating given kung saan mayroong negative sign bago ang ating absolute value symbol, ang gagawin lamang natin ay kukunin ang kabaligtaran ng absolute value ng ating given. Ang absolute value ng negative 5 ay positive 5. At ang inverse ito o ang ating magiging final answer sa given na ito ay negative 5. Ngayon naman, ang i-discuss natin ay operations on integers. Kapag sinabi natin integer, ay ito yung mga number na walang decimal o hindi naka-fraction. Ang integer ay set of negative and positive numbers including zero. Narito ang halimbawa ng mga integers. 
negative 5, 1, 5, 8, 97, and 3,043. Makikita natin sa mga halimbawang ito na wala tayong makikitang decimal or fraction. Narito naman ang mga halimbawa ng mga hindi integers. Negative 1.43, 1 and 3 fourths, 3.14, 0.09 and 5,643.1. Sa mga halimbawa namang ito ay meron tayong mga decimal at meron din tayong fraction. Kaya ang mga ito ay hindi halimbawa ng integer. Magsimula na tayo sa addition of integers. Narito ang mga situations o ang mga posible maging given kapag tayo ay nag add ng mga integers. Una, 2 positive integers. Pangalawa, 2 negative integers. At pangatlo, positive and negative integers. Let's now have our illustrative example 1, which is about adding 2 positive integers. To add 2 positive integers, just add the 2 integers and copy the positive sign of it. Note that an integer without negative sign is automatic a positive integer. Kapag ang given natin ay dalawang positive integer, ina-add lamang natin ang mga ito. At para sa ating sum o final answer, kinokopya natin ang ating sign which is positive. Madali lamang ito kaya narito na ang ating mga halimbawa. Una, 3 plus 2. Dahil wala tayong nakikita na negative sign sa ating mga given, automatic na masasabi natin sila ay positive integers. 3 plus 2 is equal to 5. Sa ating final answer, ang ating sign ay positive dahil ang inad natin ay dalawang positive integer. Ang sumunod naman ay 1 plus 3. Ang mga ito ay parehas positive, kaya naman ang ating magiging sagot para dito ay 4 or positive 4. Next is positive 3 plus positive 2 is equal to positive 5. And last is positive 5 plus positive 2 that is equal to positive 7. Para sa illustrative example 2, ito naman ay kung paano mag-add kapag ang given ay 2 negative integers. To add 2 negative integers, just add the 2 integers and copy the negative sign of it. Para sa example na ito, kung saan ang ating mga given ay 2 negative integers, i-add lang din natin ang ating mga given, ngunit ang ating magiging sum o magiging final answer ay negative. Example, negative 3 plus negative 2 is equal to negative 5. Ang ginawa lamang natin dito ay inad ang dalawang given na 3 at 2 at iyon ay 5. At para sa ating final answer, kinopya lamang natin ang sign ng dalawang given which is negative. Kaya ang ating sagot sa negative 3 plus negative 2 ay negative 5. Next example is negative 2 plus negative 1. Ang sagot naman dito ay negative 3. Next is negative 2 plus negative 2. This is equal to negative 4. And last, negative 4 plus negative 2, the answer here is negative 6. Para sa huling set ng ating example sa addition of integers, ang mga given naman natin dito ay positive and negative integers. To add positive and negative integers, subtract the two integers. Copy the sign of the larger number to the result. Kapag tayo ay nag add ng mga integer na hindi magkaparehas ang sign, ang ginagawa natin ay pinagsusubtract ang mga given. At para sa sign ng ating final answer, kinokopya natin kung ano ang sign ng mas malaking number. Upang mas maunawaan nyo ito, narito ang ating mga halimbawa. Una, 3 plus negative 2. Dahil ang 3 at negative 2 ay magkaiba ng sign, ang operation na gagamitin natin dito ay subtraction. Kaya naman, 3 minus 2 is equal to 1. At para sa sign ng ating final answer, susundin natin ang sign ng mas malaking number. 
Sa given na ito ay mas malaki ang value ng 3 at ang sign ng 3 ay positive. Ibig sabihin ng ating magiging final answer ay positive 1. Next is negative 3 plus positive 2. Dahil magkaiba uli ang sign ng ating mga given, ating itong isusubtract. 3 minus 2 is equal to 1. At para sa ating sagot, susundin natin ang sign ng mas malaking value which is negative. Kaya naman, ang ating sum para dito ay negative 1. Sumunod ay negative 1 plus positive 4. Kapag sinubtract natin ang mga number na ito, ang ating magiging sagot ay 3. At dahil mas malaki ang value ng 4 kaysa sa 1, susuntin natin ang sign ng 4 which is positive. Kaya naman ang ating sum para sa example na ito ay positive 3. Last is negative 2 plus positive 2. Kapag nag tayo ng magkaparehas sa number, munit magkaiba ng sign, ang lagi magiging sagot natin para dito ay 0. At ang ating susunod na mathematical operation ay subtraction of integers. Sa subtraction of integers ay gumagamit tayo ng KCC rule. Ang ibig sabihin ng KCC ay keep change change. In subtracting integers, change the operation into addition and then change the sign of the subtrahend. Once change, apply what you've learned in adding integers. Ang ibig sabihin lamang ng rule na ito ay kapag nagsusubtract tayo ng integers, ang ating gagawin ay ikip ang sign ng minuend, baguhin ang operation mula sa subtraction, gagawin natin itong addition, at baguhin ang sign ng subtrahend. Kapag nagawa na natin ang mga ito, ay i-apply na natin ang ating rule para sa addition of integers. Let's now have our example. 2 minus negative 4. Susundin natin ang KCC rule dito dahil ang ating operation ay subtraction. Gamit ang KCC, mayroon tayo ditong 2 plus 4. Ang ginawa natin ay kinip natin ang sign ng minuend kaya ang 2 ay mag-stay siya as 2. Sunod ay babaguhin natin ang ating operation mula sa subtraction. Ito ay magiging addition. At para sa ating subtrahend, babaguhin natin ang sign nito. Mula sa negative 4, ito ay magiging positive 4. At para sa 2 plus 4, susundin lamang natin ang rule para sa addition of integers. 2 plus 4 is equal to positive 6. Kaya naman, 2 minus negative 4 is equal to 6. Next example is negative 3 minus 5. Gamit muli ang KCC rule, ang given na ito ay magiging negative 3 plus negative 5. Kinip natin ang sign ng negative 3, kaya ito ay negative 3 pa rin. Sumunod ay binago natin ang ating operation mula sa subtraction to addition. At ang last ay binago natin ang subtrahend mula sa positive 5, ito ay magiging negative 5. Sumunod ay susundin natin ang rule para sa addition of integers. Negative 3 plus negative 5, that is equal to negative 8. Kaya negative 3 minus 5 is equal to negative 8. At para mas maunawaan nyo pa ang subtraction of integers, narito pa ang isang example. Negative 4 minus negative 1. Gamit ang KCC rule, ang ating given ay magiging negative 4 plus 1. Kinip natin ang sign ng ating minuend, kaya ito pa rin ay negative 4. Sumunod, ang operation natin ay naging addition na. At para sa ating subtrahend, mula sa negative 1, mayroon na tayo ditong positive 1. Next ay ang addition of integers. Negative 4 plus 1, ito ay equal sa negative 3. Kaya naman ang sagot natin sa negative 4 minus negative 1 ay negative 3. Ngayon naman ay multiplication and division of integers. Ang rule sa multiplication at division of integers ay halos magkaparehas lamang. In multiplying or dividing integers, find the product or quotient of their positive equivalence. If the integers have the same signs, their product or quotient is positive. 
while if the integers have different signs, their product or quotient is negative. At narito ang ating mga halimbawa. 2 times negative 3. Dahil ito ay magkaiba ng sign, ang magiging sagot natin ay negative. At para sa ating product, susundin lang natin kung paano tayo nagmumultiply ng numbers. Kaya ang sagot natin sa 2 times negative 3 ay negative 6. Next is negative 1 times 3. Ang sagot dito ay negative 3 dahil ang negative 1 at ang 3 ay magkaiba ng sign. Next ay negative 2 times negative 4. Ang dalawang ito ay perehas negative kaya ang magiging sagot natin ay positive 8. At ang panghuli ay 0 times negative 5. Ang sagot dito ay 0 dahil anumang number na i-multiply natin sa 0, ang ating product ay laging 0. At narito naman ang mga halimbawa para sa division of integers. 15 divided by negative 3 is equal to negative 5. Tulad ng rule sa multiplication, kapag ang dalawang number or ang dalawang given ay magkaiba ng sign, ang ating magiging result ay negative. At para sa division of integers, susundin natin kung paano tayo nagdi-divide ng numbers. Next ay negative 40 divided by 10. Ang sagot dito ay negative 4. Dahil ang dalawang given na ito ay magkaiba ng sign, kaya naman ang ating magiging sagot ay negative. Next is negative 64 divided by negative 8. Ang sagot dito ay positive 8 dahil ang ating given ay same sign. At para sa panghuling example ay 56 divided by negative 7. At ang sagot dito ay negative 8 dahil magkaiba ang sign ng 56 at negative 7. At yun lamang para sa ating lesson tungkol sa absolute value at integers. Sana ay marami kayo natutunan sa ating video na ito. Thank you!